سلام خدمت خانم ها و آقایانی که الان برنامه تلویزیونی پیام جوان رو نگاه میکنید امروز میخوام در مورد مردی با شما صحبت کنم که مولانا و بسیاری دیگر از متسببین روزگار او رو استاد خودشون میدونستن او هم مثل ناصر خسرو روزگاری مداه شاهان بود ولی بعد جدا شد میدونیم که ناصر خسرو هم قبلا عرض کردم که مداه شاها بود ولی بعدا جدا میشه و به قول خودش میگه از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مار در دهن اجده شدم این نظر ناصر خسرو هست سنایی هم هم اینطور سنایی یکی از کارهای معروفش این ضرب المثلیه که همه جا معروفه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا از قصیده معروفشه که میگه چو علم آموختی از هرس اونگه ترس کم در شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا او از پایگزاران مکتب تصوف در ایران بود به بزرگترین مردان این میدان او را به استادی به مرشدی قبول داشتند شعرش از فلسفه و حکمت لبریز است مولانا میگوید ترک جوشی کردم من نیم خام از حکیم قزنوی بشنو تمام یا اتار روح بود و سنایی دو چشم او ما از پی سنایی و اتار می رویم. برخلاف گروهی که تصوف را گوشنشینی و تمپربری می دانند او همواره در میدان زندگی چون منتقدی بزرگ از آلمان بیعمل و حکام ستمگر انتقاد می نمود. قبل از اینکه پا در عالم تصوف بگذارد قصایدی مانند دیگر شاعران در مد پادشاهان غزنوی سرود و در این دوره از زندگی با باده و ساده روزگار میگذرانید و هرگز میل به زنان نداشت چنان که در اکثر تسگره ها نقل شده است که او مجرد زیست حتی سلطان بهرام شاه که پادشاه معاصرش بود سنایی را خیلی محترم می داشت و خواست خواهر خود را به زنی به او بدهد به او را به دامادی خیش بپذیرد ولی سنایی از سلطان عذر خواست به طی دو بیتی این عذر خواستنشو بیان میکنه من نمرد زن و زر و جا هم به خدا گر کنم وگر خواهم بر تو تاجی نهیز احسانم به سر تو که تاج نستانم روزگار سنایی همیشه به یکسان نگذشت دیری نپایید که از خواب گران بیدار شد به راه خیش را یافت علت تغییر حال سنایی را تمام تسکر نویسان داستان دیوانه لایخار نقل کردند در هر یک از کتب قدیم این داستان به نحوی نوشته شده ولی محتوای داستان در تمام آنها یکی است ما عین داستان را از تذکره دولت شاه سمرقندی نقل می کنیم گویند سبب توبه حکیم سنایی آن بود که او مده سلاطین گفتی و ملازمت حکام کردی نوبتی در غزنین مدهی جهت ابو اسحاق غزنوی گفته بود به سلطان عظیمت هند داشت به تسخیر قلاع کپار حکیم میخواست به تعجیل قصیده را بگذراند قصد ملازمت سلطان کرد و در غزنین دیوانه ای بود که او را لایخار گفتندی و از معنی خالی نبود همواره در شرابخانه ها درد شراب جمع کردی 
و در گلخن تجرع نمودی چون حکیم سنایی به در گلخن رسید از گلخن ترنو میشنید آواز نقمه و موسیقی و قصد گلخن کرد شنود که لایخار با ساقی خود میگوید که پر کن قدهی تا به کوری چشم ابراهیمه که غزنوی بنوشیم ساقی گفت که این خطا گفتی چرا که ابراهیم پادشاهی عادل و خیر است مزمت او مگوی دیوانه گفت بلی چنین است اما مردکی ناخشنود و ناانصاف است غزنه این را چنون که شرط است زبط ناکرده در چنین زمستان سرد میل ولایتی دیگر دارد و چون آن ولایت را مسلم خواهد ساخت آرزوی ملک دیگر خواهد کرد اون قده بستد و نوش کرد و با سابی را گفت پر کن قدهی دیگر تا بنوشم به کوری چشم سنایه که شاعر ساقی بار دیگر گفت این خطا از صلاح دور است آخر ایار در باب سنایی تن مکن که او مردی ظریف و خوشتب و مقبول خواص و عوام است گفت غلط مکن که بس مردکی احمق است لاف و گذافی چند فراهم آورده به شعر نام نهاده و از روی تمع هر روز به پا در پیش ابلهی دیگر ایستاده به خوش آمدی میگوید اینقدر نمیداند که او را برای شاعری به هر زگویی نیافریدند اگر روز عرض اکبر از او سوال کنند که سنایی به حضرت ما چه آورده ای چه عذر خواهد کرد این چنین مرد را جز ابله و بلفزول نتوان گفت حکیم چون این سخن بشنید از حال برفت به برو این سخن کاریر آمد به دل او از خدمت مخلوق بگردید و از دنیا سرد شد به دیوان مده ملوک را در آب انداخت به طریقت انقطاع و به زهد و عبادت را شعار خود ساخت این تیکه بود که از تسگره دولتشای سمرگندی خوندم سنایی بعد از شنیدن گفتار دیوانه لایخار راه و رسمی تازه بر میگزیند و در شعر جز هدایت مردم به راه راست و انتقاد از اعمال خلاف دیوان به دیوانیان سخنی نمیگوید دیگر نامی از باده و ساده به شکلی که قبلا در اشعارش وجود داشت دیده نمی شود معتکف خانقاه شده در بادیه عشق حقیقی قدم می نهد. مقام سنایی را در شعر با ناصر خسرو برابر دانستند در اشعار او سلابت و استحکام خاصی به چشم می خورد و عیوب هر دسته از مردم را با بیپربایی خاص خیش بیان می دارد یک تکی از یک قصیده شو می خونم ببینین چجور خدمت همه او بیدوار رسیده مرد حشیار در این عهد کم است بر کسی هست به دین متهم است زیرکان راز در عالم و شاه وقت گرم است یعنی غم و اندو وقت گرم است نه وقت کرم است هر که را بینی هر که را بینی پر باد از کبر اون نه از فربهی اون از برم است سک پرستان را چون دم سگان بحرنان پشت و دل و دین به خم است فوقه ها را قرض از خوندن فقه هیله بی و ربا و سلم است صوفیان را زپه رندن کام قبلشون شاهد و شم و شکم است زاهدان را 
ز برای زه و زه قل هو الله احد دام و دم است حاجیان را ز گدایی و نفاق هوس و هوش به تبل و علم است غازیان را ز پی غارت و سم قبت از اسب و سلاح و علم است فاضلان را ز پی لاف فضول روی در رفع و جر و جزم و زم است ادبا را ز پی کسب لجاج اندوه نسب لن و جزم لم است متکلم را از راه خیال غم اثبات حدوث و قدم است چرخ پیمای ز بحر دو دروغ به سیه مستر و شکل رقم است مرد تب را ز پی خلعت و نام همه اندیشه او بر سقم است خاج معتی ز پی لاف و ریا تازه از مدهت و لرزان ز زم است غد هر موی شکاف از پی ظلم همچو دندانه شانه به هم است همه بد گشته به عذر همه این گر بدم من نه پلان نیز هم است این همه بیهوده دانی که چراست زن که بلغاسمشان بلحکم است با چنین موج بلا همچو صدف اون که آس... کس آسوده که امروز عصم است سمون بکم کروکور البته ترکیبات تازه به ضرب المثل ها و اصطلاحات آمیانه نیست در شعر سنایی کم نیست استاد مرحوم علامه ده خدا مقدار زیادی از آنها را جمع آوری کرده و در کتاب گرانبه های امثال و حکم ثبت فرمودند از آثار معروف و مهم او دیوان قصاید و غزلیات به یکی نیز مصنوی حدیقت الحدیقه است عمرش را 62 سال و بپاتش را 525 هجری قمری نوشتند تأثیر سنایی تأثیر شعر سنایی بر آثار شعرای بعد از او غیر قابل انکار است و بدون هیچ شک و تردیدی او بنیانگذار مکتبی است که بعد از او مولانا و سعدی و حافظ و دیگران در آن پرورش یافتند به جمله آنها نیز به استادی به بزرگواری او از آن کردند گروهی نیز نسبت به او حسادت میورزیدند و اشعاری در حجب او ساختند که سنایی نیز به آنها پاسخ داده و در دیوان او ضبط است در کارهای سنایی تنزی حافظوار هم میبینیم میدونیم که در گذشته اگر کسی میخواد یک حرف حسابی بزنه چون و چرایی در کار خلقت بکنه خب معلومه که باش برخورد میشد اینه که هر کی میخواد چنین حرفایی بزنه میگه یه دیوونه اینو گفت یه خولی اینو گفت خب میدونیم که از دیوانه و محجورم کسی سوال نمیکنه آزادن حالا میخوام از سنایی به شیخ عطار در این مورد که تنزهای قشنگی است و حرفایی که میخوام بزنن به دیوانه ها نسبت میدن بخونم برات سنایی مصنوی کوچیکی داره در سه بیت میگه ابلهی دید اشتری به چرا گفت نقش همه کج است چرا گفت اشتر که اندر این پیکار ای به نقاش میکنی هشدار در کجی من مکن به ابن نگاه تو ز من راه راست رفتن خوا شطور به زبون اومده در جواب اون ابله میگه تو وقتی از من ایراد میگیری از خدا ایراد میگیری 
شیخ اتار هم همینطور اون هم مطلبی رو که میخواد بگه میندازه گردن یه دیمونه میگه خواستم در مصر غهتی ناگهان خلق میمردند و میگفتند نان جمله ره خلق بر هم مرده بود نیم زنده نیم مرده خورده بود از غذا دیوانه ای چون آن بدید خلق می مردند و نان نامت پدید گفت ای دارنده دنیا و دین چون نداری رزق کمتر آفرین این هم قضاوت دیوانه بود که به خدا می گفت وقتی نمیتونی همه بنده نون بدی کمتر خلقشون کن مولانا هم تقریبا به یک صورتی این رو در داستان نهوی و کشتیبان آورده مولانا میگه اون یکی نهوی آخوندی که نهو بلده سرپ و نهو میدونه اون یکی نهوی به کشتی در نشست رو به کشتیبان نمودان خود پرست گفت هیچ از نهو خوندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد بر فنا دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب لیک آندم ماند خاموش از جواب باد کشتی را به گردا بیفکند گفت کشتیبان به آواز بلند هیچ دانی آشنا کردن شنا بلدی هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی از من تو سباهی مجوی گفت کل عمرت ای نهبی پناست چون که کشتی غرق در گرداب هاست این از قدما این داستان اینقدر کشیده شده تا در روزگار ما هم شاعر بزرگی مثل مهدی اخوان سالس دوست دیرین و قدیم از دست رفته من قطعی ساخته او هم همین انتقادا رو میخواست به خالق داشته باشه ولی طبق معمول میگه یا کار دیوونه است یا از این چیزا اخوان قطعی داره به این صورت میگه دانی چه گفت کولی پیر فقیر کولی پیر فقیر این حرفو میزنه نه آدم حسابی دانی چه گفت کولی پیر فقیر گفت گردون مرا شکست و زبون در قفس گرفت از گوش و هوش مقدرت از دست و پا توان و از این دو دیده روشنی مقتبس گرفت سرپاک پیر و گر شد و دندون به سود و ریخت گلبرگ روی منزلت خار و خس گرفت خورشید خفت و سرب خمید و چراغ مرد ها مرگ آمد اینک و راه نفس گرفت گنجی اگر به هیچ کسی داد غهبه ای نشنیدم که باز پس از هیچ کس گرفت دیگر مگو خدای کریم است و مهربان که این سپله هر چه داد به من باز پس گرفت این هم نظر عزیز ما مهدی اخوان سالس خب بیشتر سرتون رو درد نمیارم خدافزی میکنم با شما تا جلسه آینده تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه فراتر از مرزها همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله اینترنت تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است با ما باشید تا همیشه جوان باشید